E se eu te falasse que esse hambúrguer aqui de 120 gramas de carne, Smash Burger, custa no mínimo metade de qualquer hambúrguer do iFood. E eu moro em São Paulo capital, então tudo aqui custa uma fortuna, eu aposto que você assistindo consegue fazer por muito menos e é pra isso que eu tô aqui. Mas eu sei que talvez vocês não acreditem em mim, então vamos lá. Primeira página não tem nada menor que 25 reais, mano. Olha isso aqui, tem só 100 gramas de carne e uns piclezinho triste. Descendo aqui a gente vê que as coisas não mudam muito não, esse de 16 reais é o mais barato, mas ele tá com uma cara triste. Os que parecem mais gostosos custam no mínimo o dobro do nosso. Então, vamos aprender a fazer o melhor hambúrguer que você já comeu na vida. Por 10 reais. O primeiro passo fazendo esse hambúrguer é o um molho, que tem uma receita muito, muito fácil. É praticamente um molho do McDonald's fortificado. 80 gramas de ketchup, 80 de maionese, 3 picles médios, uma quantidade generosa de cebolinha, tudo cortado bem fininho, com 7 gramas de molho inglês. E se você puder comprar um molho inglês de qualidade, fica muito bom. Daria pra baixar ainda mais o custo disso, fazendo o nosso próprio pão, mas daí eu sei que ninguém faria, então vai na sua padaria, acha um pão de brioche ou de batata, qualquer coisa que não seja seco demais ou farelento demais, que vai funcionar. Toste o pão com uma quantidade generosa de manteiga ou margarina, se você quiser economizar. O segredo desse hambúrguer ser barato é o blend da carne. Todo mundo fala pra usar fraldinha, que é uma carne completa. Isso é verdade, mas a fraldinha não tá muito barata, não. O blend aqui consiste de uma parte de peito bovino, duas de rabo de boi e só uma parte de alcatra. O valor médio acaba saindo muito, muito bom. O segredo para um bom smash burger é uma frigideira acima dos 250 graus e uma espátula sem esses vincos que a minha tem. O resultado aqui ficou bem medíocre, mas mesmo assim, por causa do blend, ficou uma delícia, só não tão smash quanto eu gostaria. Eu gosto de usar o um maçarico para derreter o queijo porque tem um gostinho especial e porque nesse caso, como o hambúrguer é tão fino, ele tem o risco de ficar seco demais. Você pode colocar mais queijo para compensar isso. No fim, esse hambúrguer é só pão, carne e queijo, mas a escolha de um bom blend somado a esse molho que rende pra caramba vai ajudar você a economizar uma boa grana. E eu te garanto, se tiver um lugar na sua cidade que faz um hambúrguer nesse nível, eu sei que barato ele não é. Sensacional.